Samuel Pimenta um, lançou esta semana um, um novo livro uh, de poesia, A Ascensão da Água. Exato. Um, o Samuel Pimenta já tem vários livros publicados, nós depois falaremos também um pouco de, 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 do seu trabalho, do seu percurso, que ainda é um, um jovem, não é? Uh, mas uh, perguntar-lhe como é que surgiu este livro, como é que foi o processo criativo que levou uh, à produção, à escrita deste livro, Ascensão da Água. Muito bem. Uh, então, Ascensão da Água, este título, eu escutei-o pela primeira vez uh, nos Olhos de Água, a nascente do nosso rio Alviela, uh, em dezembro. Foi na passagem de ano de 2016. Foi a primeira vez que escutei este, este título, que eu não sabia ainda que ia ser um título. Mas aquele lugar remeteu-me para essa ascensão da água, porque é o que acontece ali. A água ascende, vem do mundo subterrâneo e forma-se ali um rio. Um rio maravilhoso e que tem sido muito maltratado. Ah, o rio Alviela. O rio Alviela, exatamente. Um, e depois, depois disso, estive alguns anos sempre, porque eu demoro até entre ter a ideia de um livro até começar a escrevê-lo, a materializá-lo demoro algum tempo uh, digamos que eu, eu vou escrevendo o livro dentro de mim, na minha cabeça uh, e, e foi o que aconteceu com este livro, entre 2016 e 2018 foi quando eu concluí a escrita deste livro uh, não, mentira 2019, eu concluí a escrita deste livro em 2019, o ano passado, uh, no início do ano passado. Um, e, portanto, passaram três anos até concluir, até concluir a escrita do livro. Uh, e isso um, permitiu-me perceber que o livro também tinha um percurso, à semelhança do que acontece com Olhos de Água e com o Rio Alvela, que o livro também tinha um percurso muito subterrâneo. Uh, e que todas as imagens, quando eu comecei a concretizar o livro, todas as imagens que me vinham para, para criar, que me apareciam, eram desse mundo subterrâneo, infernal, sub, subaquático, uh, de, desse, desse momento em que a água está oculta, em que também está protegida, em que está silenciosa, em que está solitária. E o livro remete muito para, este, para estas imagens, da solidão, do inferno mesmo, do mundo, o mundo dos mortos. Se formos ao, ao inferno pagão, ao inferno primordial... Dos gregos e do, dos romanos? Sim, e anterior a isso, a um inferno muito próximo dos da gente... Dos Exato. Dos lusitanos? Dos celtas, chamemos de celtas. Lusitanos foi como os romanos lhes chamaram. Um, esse inferno aquático... Uh, esse mundo dos mortos, um mundo de águas, para onde vão as almas depois de saírem deste mundo material. E há vários, há vários poemas que remetem para essas, para essas imagens. Agora, vai ser lançado o livro. Sim. Voltando aqui, a, a, o livro é lançado no dia 1 de outubro, Sim. No Palácio, a, na biblioteca do Palácio Galveias, em Lisboa. E, e vai ter como uh, apresentador, vai lá como padrinho de, de, desta obra, o um grande jornalista, o Fernando Acosta. Sim. Uh, como é que conheceste o Fernando Acosta? Portanto, eu ainda não conheço pessoalmente o Fernando. Uh, a nossa relação tem sido uh, ocasional e profissional. Eu, eu concorri a, às Bolsas Jovens Criadores em 2015, as Bolsas do Centro Nacional de Cultura. Bolsa que ganhei nesse ano para escrever o livro Iluminações de uma Mulher Livre, este na área da foi ficção. Foi o anterior livro, esse, Exatamente. Esse foi um romance. Sim, romance. Foi ficção. um romance, ficção. Um, e já agora, do que é que tratava o livro? A gente interrompe um bocadinho... Sim, esse livro é, é, sobre, um, é sobre uma mulher que vive um, um casamento abusivo e que vive numa aldeia, onde ela não nasceu, ela foi para essa aldeia porque casou com um homem que era dessa aldeia. Um, mas ela, além de viver um, um casamento abusivo, ela vem de toda uma tradição, digamos, pagã, ancestral, uh, passada de geração em geração, das mulheres, da família dessa mulher, um, em que ela aprende ritos, uh, em que ela aprende conhecimentos que as pessoas facilmente tratariam como bruxaria. 
uh, e por isso ela nessa aldeia era, era apelidada e era perseguida e por ser diferente e por vir da cidade era tratada como uma párea um, e o livro mexe um pouco com estas questões e com todas as questões do patriarcado e desta sociedade que nos tenta fechar em caixas e que nos tenta um, encontrar rótulos para também uh, nos conseguir, eu diria, uh, manipular e, e controlar uh, e privar da nossa real liberdade. Uh, o livro mexe um pouco com isto, mas também partindo da tradição oral. Eu parti de uma lenda, era, era o que eu ia explicar Sim, também. Sim, processo criativo, não é? Sim, uh, porque eu com essas bolsas, eu concluí... Era residências artísticas? É, exatamente, exatamente, era isso que eu ia explicar. A bolsa permitiu-me, portanto, a bolsa, simplesmente o, o, o prémio da bolsa era em dinheiro e eu, eu propus-me a fazer uma residência artística numa aldeia, da qual parte da minha família é originária, uma aldeia na Beira Alta, uh, Pinheiro, mesmo ao lado de Carregal do Sal, uh, distrito de Viseu, uh, portanto, junto ao Dão, entre o Dão e o Mondego, ali no Planalto do Beirão, e um, eu propus-me a fazer uma residência artística lá, em que iniciaria a escrita do livro lá, uh, e, e, e tratando temas que eram comuns na aldeia. E uh, eu lá descobri esta lenda, a lenda da Cova da Moura, em que havia uma mulher que vivia nessa cova, nessa gruta, e a gruta existe, eu estive lá, uh, e que era completamente rejeitada pela população. E a pergunta que eu fiz foi porquê? E isso levou-me a esta personagem, levou-me a este livro, e levou-me a encontrar toda esta história e a contar toda esta história da Isabel, que é o nome da personagem principal. A história de uma mulher livre. Iluminações de uma mulher livre. Iluminações? Sim. Um, e é destas bolsas que eu uh, tenho um primeiro contacto, apesar de que o Fernando da Costa. Sim, eu já conhecia o trabalho do, do Fernando há algum tempo, obviamente. Também de todo o percurso, uh, não, não, não apenas jornalístico, mas literário também, e de todo o mundo literário que o, que o Fernando, com que o Fernando derivou. Um, e e vê-lo uh, ali. Uh, portanto, júri de, de, da minha bolsa, um, claro que fiquei, que fiquei contente com isso. E depois, mais tarde, depois de eu ter ganhado uh, a Bolsa Jovens Criadores, uh, eu sou convidado pelo Centro Nacional de Cultura para ser júri da, da Bolsa do ano de 2017. E depois fui novamente no ano de 2019, o ano passado também. Um, e o Fernando também uh, era, era júri. Mais uma vez, ainda sem nos conhecermos pessoalmente. E este ano, com um livro para apresentar, e, e considerando muito o trabalho do Fernando e aquilo que ele também significa no, na área literária em Portugal, uh, decidi convidá-lo e ele... E ele aceitou porque conhece o, o teu trabalho e, sim, e, sim. E, e de alguma forma endossa esse trabalho sim. nessa apresentação. Não é? Um, isto tem sido um percurso um, de, 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 de bastante sucesso, pode-se dizer, o teu percurso como, como escritor. Uhum. Uh, tem sido, de, uh, olhando para a tua biografia, não atendo toda a memória, não é? mas estas residências artísticas, uh, que são bolsas que ganhaste, que conquistaste com o teu, o teu talento, uh, já ganhaste alguns prémios. Este livro que é agora publicado, é, aliás, premiado. É um livro que sim. ganhou o prémio da Cidade da Almada. De... Sim, sim, que é um prémio muito antigo, na área, não só na área da poesia. Ele, num ano, premeia livros de poesia inéditos e, no outro ano, premeia livros de ficção, romances inéditos, sempre sob anonimato. Portanto, tem, tem sempre como objetivo premiar obras inéditas. E eu decidi concorrer... Tenho consciência do percurso que tenho vindo a fazer, mas para quem não conhece o que está por trás, pode, pode pensar que, eu, que tem sido fácil e não tem. Não, era aí que eu queria ah, chegar, não é? tu não vives da escrita. Não, não vivo, não vivo da escrita, apesar de ter estado algum, algum tempo dedicado apenas à escrita. Assim, como com as bolsas ganhado... permitiam te fixar e te dedicaste apenas. Como ganhei bolsas e alguns prémios pecuniários que me permitiram, uh, durante um ano e meio, dois anos, estar só a escrever, mas eu não vivo da escrita, não... Porque é uma pena, em Portugal não dá, não, não é dá. É difícil fazê-lo, 
Uh, se estivesse na Finlândia mesmo... ou na Suécia. Ou Exato, um país acredito desse. que poderia ser mais fácil. Que, no... muitos... Cá em Portugal somos um país de poetas, Sim. mas ainda não dá Sim. para viver Sim. da poesia ou da escrita. É algo, é algo que especialmente os nossos políticos gostam muito de dizer que somos um país de poetas, mas depois na hora de, de tornar isso real e, de, e concreto na vida das pessoas, porque os poetas não vivem do ar, os poetas precisam de dinheiro para comer e para viver. Uh, na hora de ações concretas deixa muito a desejar e ver se o que é que este Ministério da Cultura também tem feito e como tem respondido aos desafios da área ainda da não, cultura. Ainda não, não corresponde às expectativas? Não, não, seria, todo, não, é, de, não, não seria corresponde. Seria muito superior. Não, não corresponde às expectativas e acho que se, que se trata sempre a cultura como... Agora também há a questão da pandemia que piorou tudo. Piorou tudo. Por isso voltamos não ao zero, tudo. mas voltamos não, ao, ao não tem havido 20, Não tem havido lançamentos de livros. Uh, os teatros, felizmente, já, já abriram, os concertos, felizmente, já começaram a ocorrer, uh, mas o setor, especialmente o setor do espetáculo, que tem tido muitas dificuldades, e o setor livreiro também. Há muitas editoras que vão ter sérias dificuldades uh, com, com tudo o que está a acontecer. Mas uh, é importante dizer e insistir que, apesar dos nossos políticos virem muito, muitas vezes com essa conversa de que somos um país de escritores e de poetas, nós precisamos realmente de ações concretas. E eu disse eu, eu quando ganhei o prémio Cidade da Almada, eu no dia da cerimónia fiz questão de o dizer, que agradecia, claro, obviamente que agradeço o prémio, mas nós não podemos ser dependentes dos prémios literários, não podemos ficar dependentes de, destas situações pontuais para, para sobrevivermos e para conseguirmos editar e publicar. Eu posso dizer que este livro, Ascensão da Água, antes de eu decidir concorrer a um prémio, eu contactei diversas editoras e as respostas foram não, não e não. Uh, e depois de ganhar o prémio, igual. Uh, o, que, o, que, o que nos deixa, então? Uhum. <risos> o que é que é preciso Nem para mesmo publicar? Com o prémio, em mesmo com o prémio, mesmo uma com cidade prémio, que, que foi... dedica muita importância à cultura como é a cidade da Almada. Sim, e, e estamos a falar de um prémio que tem 31 edições, eu ganhei a 31 primeira edição, uhum. que já premiou pessoas, inclusive um, poetas, um poeta da nossa terra, Domingos Lobo também, Sim. aqui da região, uh, também um poeta muito considerado. Uh, se bem que não tenho a certeza se ele ganhou como poesia ou como ficção, mas é um prémio... Ele também é dramaturgo. Tem... Também sim, dramaturgo. mas sim. o prémio não, não, não foi contempla de... a dramaturgia. Um... Ele ganhou o prémio Bernardo Santarena aqui sim, em Santarém. Sim, eu sei, eu sei que sim também. Um... Não sei se já lhe o pagaram, mas isso é outra história. Eu lembro-me também dessa polémica. <risos> Acompanhei também essa polémica. Mas, mas lá está. Nem estes prémios que têm história e que têm vindo a fazer percurso, nem assim é di... Mesmo assim é difícil vencer alguns obstáculos. Eu sei perfeitamente quais são os meus obstáculos. Eu não nasci em Lisboa, eu não estou inserido em nenhum sítio. Tu és de Alcanhões? Eu sou de Alcanhões e reivindico sim. isso. Sentarei. E sou filho de pedreiros, de camponesas, de moleiros. Eu não, não faço nenhum tipo, não oculto uh, As a, minha, a minha origem, a minha ascendência, sim. faço questão de a afirmar. E eu também sou consciente de que uh, nestes círculos, especialmente em Lisboa, com as influências e todas, todas as questões que os meandros uh, culturais e literários têm, há coisas que ainda pesam. Há coisas que ainda pesam. Um, e isso às vezes dificulta um pouco mais o percurso. Mas tenho o meu percurso, é o meu percurso. E, e sou orgulhoso. E são os teus obstáculos. Os... Exato. E é o teu trabalho. E desde que eu consiga ir publicando e... Yep. E tendo a oportunidade de falar e, e de estar Estamos aqui. agora aqui para celebrar precisamente Exato. a apresentação Acho do livro é dia importa. 1 de outubro em Lisboa, no Palácio de Alveias. Sim. E quando é que vai ser em Santarém? Há uma possibilidade de acontecer na Sala de Leitura Bernardo Santareno, onde eu, inclusive, tenho feito outras apresentações de livros.